നമസ്കാരം എഫ് ആൻ എസ് ഫാർമ വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഡി എം ഇ ഡി എച്ച് എസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് അനലിസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുവരെ നൽകിയ എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ഒരുപാട് നന്ദി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക വിലയേറിയ കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തൊക്കെ സജഷൻസ് ആണോ ഉള്ളത് അതും കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഈ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോപ്പ് ആൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആർ ടി പി സി ആർ ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റ് കറൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ഫോർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോപ്പ് ആൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് നമുക്കറിയാം സോപ്പ് വിത്ത് വാട്ടർ ജേംസിനെ കില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ആക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ജേംസിന് കില്ലിങ് ആക്ഷൻ ലഭിക്കും അല്ലേ സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടു നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൽക്കഹോൾ ഉള്ള സാനിറ്റൈസേഴ്സ് മൈക്രോബ്സുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് കനോട്ട് സാനിറ്റൈസറിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഐ മീൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിസിബിളി ഡേർട്ടും ഗ്രീസും കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് സോപ്പും വാട്ടറും തന്നെ വേണം സോപ്പും വാട്ടറും ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബ്സിനെ കളയാനായിട്ട് നല്ലതാണ് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ദിസ് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ പോകുന്ന അടുത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല സോ ഫാസ്റ്റ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റിന് വി ക്യാൻ യൂസ് സാനിറ്റൈസർ അപ്പം രണ്ടിൻ്റെ പേർപ്പസ് മൈക്രോബ്സിനെ കില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ബോത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ദ കിൽ മൈക്രോബ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെക്കാനിസം വഴി മെക്കാനിസം നമുക്ക് നോക്കാം സി ഡി സി അനുസരിച്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു സി ഡി സി അതായത് സെൻറ്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ അനുസരിച്ച് ആൽക്കഹോൾ ബേസ്ഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ദ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് എഫക്റ്റീവ് ഇഫ് യു ഹാൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് ഡേർട്ട് ഓർ ഗ്രീസി ഗ്രീസി ഡേർട്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സോപ്പ് വിത്ത് വാട്ടർ തന്നെ വേണം സോ വോട്ട് ഇസ് എ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സോപ്പ് വിത്ത് വാട്ടർ സോപ്പ് വിത്ത് വാട്ടർ ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടു മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് സോപ്പിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പിൻ ഷേപ്ഡ് മോളിക്യൂളാണ് ഒരു ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഹെഡ് വിച്ച് ബോൺസ് വിത്ത് വാട്ടറും ഉണ്ടാവും ഒരു ഹൈഡ്രോഫോബിക് ടൈലും ഉണ്ടാവും സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹെഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ടേൽ ദ മോളിക്യൂൾസ് വാട്ടറിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ഫ്ലോട്ട് അതായത് സോൾട്ടറി യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മിസ്സെല്ലസ് ഫോം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സെല്ലെ ഓർ മിസ്സെല്ലസ് ഫോം ചെയ്യും ഇനി മൈക്രോബ്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് മൈക്രോബ്സിനും ലിപ്പിഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഡബിൾ ലെയർ മിസ്സെല്ലസിന് സാദൃശ്യം മിസ്സെല്ലസിനോട് സാദൃശ്യമുള്ള ലിപ്പിഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ലിപ്പിഡ് മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് മേക്ക് ദം അലൈവ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സോപ്പ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാൻഡ് ഹാൻഡ്സിൽ ഇട്ടിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻ യു വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് സോപ്പ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദിസ് മിസ്സെല്ലെ അതായത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് തേൽസ് വാട്ടറിനെ ഇവേഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വെജ് ദം സെൽഫ് ഒരു വെജ് ഫോം ചെയ്ത് ലിപ്പിഡ് എൻവലപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും നമ്മൾ വോ കൈ കഴുകി കളയുമ്പോൾ വാട്ടർ കൊണ്ട് കഴുകി കളയുമ്പോൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് മൈക്രോബ്സിൻ്റെ ഫ്രാ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റോ പാർട്ടിക്കിൾസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും റിമൂവ് ചെയ്യും ഇതാണ് സോപ്പിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ അപ്പോൾ സോപ്പ് വിത്ത് വാട്ടറിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഡിസ്ട്രോ ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടു മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ആൻഡ്
ടൈം നീഡഡ് ഫോർ ഇവാപ്പറേഷൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും പ്രൊലോങ് ചെയ്യാനും ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ഇവാപ്പറേഷൻ ടൈം നീഡഡ് ഫോർ ഇവാപ്പറേഷൻ പ്രൊലോങ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ ഡീനാച്ചുറേഷൻ മൈക്രോബ്സിൻ്റെ ഡീനാച്ചുറേഷൻ അത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹിമക്ടൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ എക്സിപ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഹിമക്ടൻ്റ് ആണ് ആൽക്കഹോൾ ബേസ്ഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പസിഷൻ സിക്സ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൽക്കഹോൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഐസോപ്രോപ്പനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് റെക്കമെൻഡഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ ആബ്സുലൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം അത് ലെക്സ് ബാക്ടീരിയസൈഡലാണ് വൻ കമ്പയർ ടു സിക്സ്റ്റീസ് ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി നോൺ ആൽക്കഹോൾ ബേസ്ഡ് ഹാൻസ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സിൽ നമ്മൾ ബെൻസാൽക്കോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെൻസാൽക്കോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ എൻവലപ്പ് വൈറസിനെ ഒക്കെ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോൺ ആൽക്കഹോൾ ബേസ്ഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം വൈറസിനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻവലപ്പ് ഉള്ളതും ഉണ്ടാവും ഇല്ലാത്തതും ഉണ്ടാവും എൻവലപ്പ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പം അത് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൽക്കഹോൾ ബേസ്ഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ആൻഡ് സോപ്പിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സോപ്പ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മിസല്ലെ ഫോമേഷൻ വഴി ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ആൽക്കഹോള് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഹാവിങ് ആൽക്കഹോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡീനാച്ചുർ ചെയ്യും ഡീനാച്ചുർ ചെയ്യും പ്രോട്ടീൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും മൈക്രോബ്സിനെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെസ്റ്റാണ് ആർ ടി പി സി ആർ കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് പക്ഷേ ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് അതായത് വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് വൈറൽ ഫ്രാഗ്മെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസോ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബൈ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റീസ് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റീസ് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ സ്പെസിഫിക് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ വൈറസ് ആണെങ്കിൽ വൈറസിൻ്റെ അതിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ടൈം ഓഫ് ടെസ്റ്റിൽ വൈറസിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ആർ ടി പി സി ആർ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഓഫ് വൈറസ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആർ ടി പി സി ആർ ഇസ് എ മോളിക്കുലർ ടെസ്റ്റാണ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ടു അനലൈസ് ദ സ്പെസിമെൻസ് ഫോർ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് സാസ് കോവ് ടു ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആർ എൻ എ സ്പെസിമെൻസിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് സ്പെസിമെൻസിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഡി എൻ എ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഡി എൻ എ വിച്ച് ഇസ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അണ്ടിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ സാസ് കോവ് ടു ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും പിന്നീട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ആർ ടി പി സി ആർ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആർ ടി പി സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടി പി സി ആറിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ടേക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എടുക്കും റിസൾട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ടേക്ക് സം ടൈം ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സർഫസ് ഓഫ് വൈറസിൽ ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടാകും ആ ആൻറ്റിജനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ബൈ യൂസിങ് സൂട്ടബിൾ ആൻറ്റിബോഡി റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റാണ് ഈസിലി നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വൈറസ് ബോഡിയിലുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറവാണ് വെൻ കമ്പയർ ടു ആർ ടി പി സി ആർ ആർ ടി പി സി ആറും ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റുമാണ് സാധാരണ ഡയഗ്നോസിസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ഫോർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്തൊക്കെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് നമുക്കറിയാം സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വരുമ്പോൾ സാസ് കോവ് ടു ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പേഴ്സണ് നമുക്കറിയാം റെസ്
അതെന്ന് പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു പക്ഷേ സ്റ്റഡീസ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ഇപ്പോഴും സ്റ്റഡീസ് ഗോയി ഗോയിങ് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡ്രഗ്സ് സാധിപ്പം യൂസ് ഡ്രഗ്സ് ഓൺ ഗോയിങ് ട്രയലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റഡീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ഇതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ അസിംറ്റമാറ്റിക്കും മൈൽഡ് സിംറ്റംസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിവതും വീട്ടിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ പാരസെറ്റമോൾ പോലെ ഫീവർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് പിന്നെ ഫീവർ ആൻറ്റിപാരറ്റിക്സ് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതെ നോക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ഓക്സിജൻ കണ്ട് ഇതൊക്കെ സോ ഇനി ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് സോളിഡാരിറ്ററി ട്രയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഡബ്ല്യു എച്ച് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ റാൻഡമൈസ്ഡ് ട്രയൽ ഒന്നുണ്ടാക്കി അതായത് ഈ മെഡിസിൻസിൻ്റെ എഫിക്കസി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടർന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ ആപ്റ്റായിട്ടൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മെമ്പർ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ മെമ്പർ ഗ്രൂപ്പ്സ് കൺട്രീസ് എല്ലാം കൂടി ഒരു ട്രയലിൽ ശരിക്കും റാൻഡമൈസ് കൺട്രോൾ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ തന്നെയാണ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ തുടങ്ങി അതിനെ വി കോൾട്ട് സോളിഡാരിറ്റി ട്രയൽ ഇപ്പോഴും ഫേസസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെഡിസിൻസ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എഫിക്കസി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഓൺ ഗോയിങ് ആണ് സ്റ്റഡി ഇപ്പോൾ സോളിഡാരിറ്റി ട്രയലും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്രയൊക്കെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ പറ്റി റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സജഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തി വീഡിയോ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കും ഇനി ബാക്കി റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ